dan yang terakhir adalah seorang yang berzikir kepada Allah dikala dia sendiri tidak ada yang lain kemudian mengalir air matanya maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi mereka dengan naungan Allah pada hari kiamat di mana pada saat itu tidak ada yang bisa menaungi tidak ada yang bisa menaungi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala dinaungi ditutupi dia berarti nggak langsung kena matahari walaupun panas dia nggak langsung kena matahari dan itu ada tujuh orang ini sebutkan Nabi Muhammad SAW dan ini sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari Nabi SAW menyebutkan ya ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an kata Rasulullah sabatun yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka memberikan naungan kepada mereka dengan naungannya pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala kalau sekarang kita ada matahari kita misalnya cari rumah sudah selesai aman Ada naungan, banyak naungan. Kita mau berteduh, kita mau pakai payung, kita mau di atas mobil, sudah selesai aman. Kita nyalakan AC misalnya, udah aman kita. Ya, hari kiamat nggak ada naungan. Illa dillu, kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada tujuh orang yang beruntung ini dapat atau tujuh golongan yang beruntung itu dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti bukan tujuh orang ya, tujuh golongan. Karena satu golongan itu ada banyak orang yang seperti itu. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi wasallam yang tujuh orang itu atau tujuh golongan itu al imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, pemimpin yang tidak zalim, adil. Maka hendaklah para pemimpin adil di dalam bertindak, di dalam menentukan sikap, di dalam memimpin. Ya, karena ini adalah Uh, sebuah kesempatan bagi seorang pemimpin untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala ketika dia adil ini satu yang kedua syabun nasyafi ibadati rabbi anak muda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah pada robnya jadi anak muda kesibukan dia ibadah kepada robnya ini Kita dapat di dunia. Kalau sekarang misalnya kita bukan anak muda lagi. Wah kita nggak bisa nih di anak muda. Kita ambil yang lain. Ada tujuh golongan. Kita ambil golongan yang lain. Karena waktu anak muda kita terlambat kita nggak tahu. Kita belum paham. Jalan-jalan kebaikan. Teman bergaul kita teman bergaul yang keliru. Yang salah misalnya. Wah ini nggak ada kesempatan ini. Ini sudah nggak mungkin masa tua kembali muda lagi ya kan. sesuatu angan-angan orang bisa kembali muda lagi nggak bisa udah kita lewat ini udah anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> ya makanya ini dimanfaatkan di dunia ini supaya nanti di akhirat kita dapat naungan tersebut yang ketiga warajulun kalbuhu muallakun fil masajid dan seorang yang hatinya bergantung di masjid nah ya, kalau ini bisa siapapun bisa bergantung di masjid, hatinya selalu teringat dengan masjid, ya, hatinya selalu rindu dengan masjid. Nah ini, yang ketiga, yang keempat, warajulani tahabafillah. Yang keberapa tadi? Keempat ya, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ejtama alaihi, mereka bertemu berkumpul karena Allah. Watafarroko alaihi dan mereka pun berpisah karena Allah. Ini yang keempat. Makanya kalau cinta kepada seseorang jangan ada tendensi apa-apa. Cintailah manusia karena Allah, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, bukan karena e, ketokohannya, bukan karena apa, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta karena dia orang beriman. Kita cinta karena dia di atas sunnah misalnya. Bukan karena beda organisasi ya, kemudian kita benci. Kalau satu organisasi berarti kita cinta. Nah ini bukan cinta karena Allah. Cinta karena Allah adalah mencintai seseorang karena orang tersebut 
cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cinta kepadanya karena keimanannya, karena ketakwaannya itu. Bukan karena yang lain, bukan karena yang lain. Bukan mentang-mentang satu sekolah, satu letting, ya, reunian ketemu kemudian muncul rasa cinta, bukan seperti itu. Tapi cinta disebabkan karena keimanan dan ketakwaan seseorang. Ini cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini yang keempat. Ini akan dapat oleh uh, apa? Akan dapat naungan insya Allah pada hari kiamat nanti. Masya Allah kita butuh naungan. Matahari dekat sekali satu mil. Matahari satu mil dekat sekali. Kita butuh naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang kita masih hidup. Kesempatan untuk masuk di dalam salah satu dari tujuh golongan itu ada pada kita sekarang. Sisa kita mau atau tidak? Kesempatan itu ada. Nah, jadi yang keempat adalah tadi apa? Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, warajulun talabat humroatun zatu mansibin wajamalin dan seorang laki-laki. Ini yang kelima yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Ada dia punya kedudukan. Ada seorang wanita yang kadang dicintai karena kedudukannya, bukan karena kecantikannya. Ada juga wanita yang dicintai karena kecantikannya. Nah ini wanita punya dua-duanya. Dia punya kedudukan dan dia punya kecantikan. Ya kan? Lalu wanita tersebut meminta kepada seorang laki-laki yang dia sukai, yang dia cintai, untuk melakukan hal yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Fakola maka laki-laki itu mengatakan ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Akhirnya dia nggak mau, nggak mau melayani perempuan tersebut. Padahal sang wanita sudah memiliki kecantikan. Cari orang cantik susah kan? Nah. Ini masya Allah dia perempuan itu yang datang. Yang kedua dia punya kedudukan. Coba ini. Faktor yang menyebabkan orang bisa melakukan maksiat, tapi dia mengatakan apa? Ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah katanya. Masya Allah. Orang seperti ini akan dapat naungan Allah. Tapi seperti ini kan nggak nggak kita cari-cari ya. Ada orang seperti itu memang kondisinya. Dia tinggal di lingkungan yang memang Uh, seperti itu yang kemudian ada orang wanita yang begini dan begitu akhirnya terjadi dan kemudian dia pun meninggalkan dia tinggalkan karena Allah dia mengatakan aku takut kepada Allah masya Allah ya kan nah, ini jangan dicari nih jangan di di setting ini bukan settingan ini sesuatu yang memang terjadi natural seperti itu ya jangan menguji iman ya nanti malah kebablasan terjadi apa yang tidak dikehendaki malah nggak dapat naungan Allah malah dapat maksiat nanti taib Nah, kemudian yang keberapa ya? Yang keenam ya. Yang keenam, rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bukan berarti kalau dia infak misalnya dia infaknya tangan kanan, tangan kirinya disembunyikan di kantong supaya nggak lihat, nggak. Tapi ini gambaran betapa orang tersebut benar-benar menyembunyikan sedekahnya. Nggak ada yang tahu. Kalau ada yang bisa sedekah seperti itu lakukan. Ya, seperti Ali bin Hasan bin Ali ya, yang bersedekah seperti itu. Taib. Jadi tangan kanannya sedekah, tangan kiri nggak tahu. Menunjukkan betapa dia sangat rahasia menyembunyikan sedekahnya sampai orang nggak tahu. Ini yang keenam ya. Nah, itu juga akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Dan yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fa fadz aina dan seorang yang berzikir kepada Allah menyendiri dia. Kemudian mengalir air matanya. Nah ini, masya Allah, eh, orang-orang yang akan dapat naungan itu, ya. 
Jadi hukum asal matahari itu akan didekatkan satu mil dia jaraknya. Walaupun satu mil di situ banyak khilaf di kalangan ulama berapa jarak sebenarnya apakah satu mil sama dengan satu mil di dunia atau satu mil dengan jarak tertentu atau jarak tertentu itu ada khilaf. Tapi ala kulihal kita nggak mikirkan itunya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa selamat. Karena kalimat bahwa didekatkan satu mil menunjukkan matahari itu sangat dekat sekali. Dan itu tentunya panas dan menyiksa sampai disebutkan orang-orang berkeringat. Tapi Masya Allah ada tujuh golongan aman. Karena apa? Dinaungi dia sehingga matahari tidak kena dia. Dinaungi dia. Ini tadi pemimpin yang adil. Anak muda yang tumbuh e, dalam ibadah kepada Allah. Laki-laki yang hatinya selalu ya terikat dengan masjid. Cinta dengan masjid, rindu dengan masjid. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang yang diminta bermaksiat oleh seorang wanita yang cantik dan berkedudukan. Lalu dia mengatakan aku takut kepada Allah. Lalu seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Bunyi. Dan yang terakhir adalah seorang yang berzikir kepada Allah. Dikala dia sendiri tidak ada yang lain kemudian mengalir air matanya. Maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala.